，少佐，已经准备好了吗？一切准备就绪。老何有没有向你提起过明天的行动？什么行动？明天中午一点，有一个代号为秋蝉的同志，将在盛记制衣店和余英同志接头。可没想到，就在今天晚上，日本人发现了盛记联络站，余英遇害。没想到老何同志也……老何对明天的行动有什么指示吗？没有。现在日本人已经控制了圣吉之一店，就等着秋蝉进入他们的圈套。我们现在要做的，就是代替余英同志和这个秋蝉取得联系，并保护好他。我明白了，明天的事情交给我来安排吧。唯一的接头人余英遇害，日本人如何知道秋蝉的存在？大世界死掉的人是谁？明天的街头如何继续？这些问题像一块块巨石，压在叶冲的胸口，透不过气。先生，您眼前看到的就是我们圣记制衣店的英式洋装，采用的是不列颠布料。您穿到身上肯定特别修身，一点儿也不好看啊。看看别的吧，啊行，呃来，咱们看看这个，这个是中式的旗袍，啊还有定制的长衫，这个做工啊还是很考究的、啊，喜欢吗？不喜欢，不好，还不喜欢，走，啊要不这样，来，呃你们先喝点茶啊，坐一会儿，我们这个店呢还有几间镇店之宝，算了老板算了，改天吧，走吧，啊好啊那个，货比三家不吃亏啊，下次需要什么衣服还来找我啊，走，还行，您慢走啊。哎，常来啊！怎么了？这个日本人我见过，今天肯定有情况发生。今天余英带我去见了个不知名的同志，他们聊到，明天下午一点，会有个新的同志到制衣店跟他们接头。此人代号：秋蝉。
，您是来买衣服的吗？明月，别枝惊雀。清风半夜鸣蝉，余英，秋蝉。很久了，欢迎你，请小心！究竟是谁？我知道你是自己人，在屋里，你不该给我解释。秦惠康，杭州湾，我的上线代号，檀香。你是秋蝉，你为什么要假扮秋蝉？这是组织上安排的。快，我带你离开这儿。不行了，我走不了了。你快走吧。你现在是我和上线唯一的联系了，我不能让你这样死了。秋蝉同志，檀香已经被佐藤杀害了，你的代号已经暴露了，但是只要我死，你就安全了，我的任务也就完成了。不行，跟我走，走啊！我。
你刚才为什么不杀他？有很多日本人，我不能因此而暴露。秋禅怎么样了？还没等送到医院，就死了。现在我们唯一的线索又断了。日本人不会把这么重要的一个人置之于死地。我觉得秋禅的死另有文章。可是秋禅的死，已经成了事实。党组织密报中提到的。要向香港派出一位神秘人物，会不会就是秋蝉？关于这个神秘人物，还有什么其他的信息吗？我只知道一句街头暗语：“居高生自远，非是借秋风。”秋风，秋蝉，你有什么想法？生机之一殿的事情刚刚结束，日本人那块肯定还留有一些没有来得及销毁的线索，我们必须抓紧时间。国祥同志，辛苦你一下，你去帮我找一下叶中的资料。没问题，不过执政同志，我以后还是叫你少爷吧。对外我是你辛苦的司机，你就叫我老魏吧。你说的对，日本人最注重细节。我们一步也不能走错是余音，是，我就是秋蝉。萧道君，当时你跟将军在现场的时候，有没有发现什么破绽？没有。这是秋蝉当时的微表情跟状态，应该是相信我的。而我当时的状态。也应该没有问题。当时站在这个位置的是谁？叶冲。公办军，你不在医院好好养伤，跑这里来干什么？将军阁下，我非常疑惑的是，那只秋蝉为什么会突然袭击我，而导致整个任务失败？所以我才回来一探究竟。发现什么了吗？好像有结果了。现在已经被佐藤杀害了
呀，老徐啊，这本书实在不能再便宜了。哎呀，便宜点吧，啊，你看你这，你这都是旧版书了，我没让你半价卖给我，已经很照顾你生意了。哎呀，打个折吧，啊，天天在你这儿买书。还、哎、是啊，你是天天在我这儿买书，可是你回回来都让我给你打折，这遇到谁谁受得了啊？老徐，再说了，我看你穿的也很体面，可是你这每一次来这买书都要给我讨价还价，这是何必呢？哎，话可不能这么说，书非借而不读，正是由于有了跟你讲价的这个艰辛，我才更加珍惜这本书啊！哎呀，好了好了，行行，你去饶了我吧，反正说来说去总是你有理，要不你再好好看一看，我先接待这位先生啊，拜拜。啊，五块钱，给，哎，您多给了五块钱，连同这位先生呢，一起接吧。哎，哎，好，你慢走啊。哎呀，这些书都是我的宝贝，你要是感兴趣。可以都看看，这些书都是你在店里打折卖回来的吗？哎呀，没少跟老板讨价还价像你这样的年轻人，应该走出去，跟他们站在一起。但凡有志青年，都讨厌庸俗气之人，崇尚革命风暴。你现在的状态不太好啊。我跟他们不一样。有什么不一样的？血脉相连。所有的中国人。都应该同仇敌忾。北伐之前，我以为我只是广大苦难中国人中的一员，但是当我看到全国的共产党人，在北洋政府的高压政策之下，没有放弃，奋力拼搏，毫不畏惧，我才明白，在这种时候，作为一个中国人，为了整个民族的存亡复兴。没有任何借口可以让我逃避。你是共产党员？是的。那你知不知道，我是一个在日本成长起来的中国人？虽然你受的是日本人的教育，虽然你的养父是恶名昭著的战争贩子，虽然你现在还在日本人的内部供职。但是我知道，你骨子里是个中国人。你凭什么这么相信我？凭我跟你接触的这段时间，对你的观察和了解，有些事情是骗不了人的。虽然你嘴上不说，但是眼睛也会出卖你。你内心深处，你的信仰和理想，我能明白。你就不怕我是一个双面间谍，对你另有企图吗？别忘了，是我主动接近你的。你曾经在日本人的手上救过我的命，而且不止一次，这就是最好的证明。
你想让我加入共产党？难道你不想吗？我听说了，林武尧号同志牺牲了，他还是因为掩护我而死的。重要的是情报传出去了，不要怪我冷血无情，我们的任务永远比生命重要，它代表着更多的人能够活着。共产党就一定要看得惯生死吗？生死人生之大事，从不惯有。但眼下民族存亡之际，我辈只能以肉身抵挡。刚执行完任务，叶少佐跑哪儿去了？佐藤将军，我刚才击毙秋蝉的时候，身上沾了一些血迹，所以回去换了一身衣服。我怕叶少佐的军装是穿不长了吧？眼看我们就要活捉秋蝉了，是你在向秋蝉示警。我一直跟佐藤将军在一起等待你的完美计划，怎么去示警啊？你拿手表反光，提示了秋蝉。可笑！你想证明我跟秋蝉是同伙，就因为我戴了这么一块手表。不仅如此，你当晚下了飞机。一到制衣店就打死了我的线人。你说你杀了秋蝉，我真不相信。在制衣店里，我只不过是枪决了一个因为恐慌而差点伤害到佐藤将军的中国人。你说他是你的内线？是不是我击毙的秋蝉？在场的士兵可都看得见。我料到你会狡辩，是因为你不知道我宫本苍野的手。你要抓我，我不能抓你吗？好，滚滚！将军，阁下，阿基塞米的死体検証報告が出ました。体内から取り出した弾丸の大部分は作戦参加人員の歩兵銃のものですが、致命傷となった弾丸は要所さんの拳銃から発射したものです。我在大世界跟你们说的话，你们都没有听进去，太失望了。宫本君，如果你下次再敢诬陷我的话，我绝不会给你留任何一点情面了。
并没有让叶冲感到轻松，因为他的安全是同志们用生命换来的。等会儿，等会儿，哎，先生，这下雨打烊了，需要帮忙吗？先生，我们刚进了一批云锦，呃，最适合做长衫了，哎，颜色有的挑，你瞧瞧。老板，我向你打听一件事情。这张照片上，有你认识的人吗？我这几天一直在暗中调查生计制衣店，和他们走得近的一家商铺叫做风记布料店，而这家店的老板和余英之前的手下何勇走得非常的近，而且生计制衣店的账全部是由这个何勇掌管。我觉得这会是一条新的线索。还有，我这次去风记布料店，你猜我碰到谁了？谁啊？叶冲。那可能是巧合吧？谁知道？喂。好的，我知道了。好的，再见。军政厅的电话。老何的死，日本人肯定对你起了疑心，你不能去。他们对我的怀疑是早晚的，因为他们知道老何是我家之前的管家。但是我觉得日本人，他会顾虑到我的身份和地位，应该不会把我怎么样。而且再说了，老何这次的行动，我确实也不知道。我还是担心。我既然已经做好了深入虎穴的准备，那就顺其自然吧。没准顺利的话，我这回还能和日本人交上朋友，这样对我们将来的工作也会有很大的帮助。盛记制衣店这条线索不能断，我怀疑日本人会顺藤摸瓜，也找了这个风记布料店。你去通知一下东江纵队的同志们，让他们要暗中保护好这个人。好。叶冲，北京复杂，身份特殊。在你没有确凿的证据证明他是一级分子之前，他不是你的敌人。你们都是帝国的精英，都是我的左膀右臂，都是将来统治湘岛的肱骨之臣。这点，我要你牢记。他去了风记布料店，买了一块天鹅绒盖布，然后去了琴行，什么东西也没买，最后回了住处。继续给我盯着他。是。他是个中国人。对，他有华人血统，但从小在日本长大，十五岁被送到上海参加秘密培训，一直在日本人中担任要职，精通多国语言，还是个艺电高手、电讯专家。看来我们这个对手不容小觑啊！这次他和佐藤大藏从上海来到香港，口头上的名号是高级参谋顾问，实质上还是情报部门的人。老魏，这样啊，你能帮我查到他在上海时候的资料吗？可以，但给我点时间。没问题，但是要尽快。这个叶冲虽然年纪轻轻，但是给人一种深不可测的感觉。但是我有一种直觉。这个人将来可能会是我们任务上的一部好棋。喂，哎
，奶奶，快点，听见没？哎，好好好。哎，太君，嗯，你看啊，这是我们香港最好吃的小吃啊。哦，那边还有，我再给你拿去啊。哎，行行行，去吧。哎，快点，听见没？哎，好好好。熟了没？熟了，熟了。哎，小红，我呀，别走啊，别走。小哥，太君，不要啊，小哥。太君，太君，小哥，不要。花姑娘，花姑娘，哎呀，这个呀，你看，我那家，小红，你坐下嘛，坐下，不要怕。哎，怎么样？哎，哎。那个新婚会的瞎子，已经按照您的吩咐给解决了，推到了叶冲身上，想必很快就会有新婚会的人找上他。小董，这只是其一，我让你立刻准备余英的手下，还有秋蝉被叶冲击毙的照片，送到报社。我今天下午就要在报纸上看到叶冲的大名，我要让香岛所有的老百姓都知道叶冲的英雄事迹。复活共党地下谍报组织，击毙共党首脑，风帆、余英、秋蝉，这些都是您的功劳。为什么把他加到叶冲的头上，还替他大肆宣扬？你懂什么？做特务，最忌讳的就是抛头露面，一旦曝光，危险就会接踵而来，那就离死不远了。这么好的机会。我当然要留给他来享用。小耿可可，龚本军，你是在把叶冲放在火上烤？将军阁下，我不是这个意思。我也是搞情报出身的，你那点小聪明，不要在我面前耍了。属下不敢，我只是想。好了，坐吧。不管你是想为我们刚刚进驻香岛的皇军造一点事，还是想借刀杀人，这个我都不想再问了。我只是看到了。银蛇出动的一出好戏。您的意思是说，以叶冲作为诱饵，引出那些抗日分子？难道这不是绝好的机会吗？如果我们下了诱饵，但蛇不出动呢？那说明什么？你说呢？将军高端，我的一个小小的把戏，在您的面前就变成了一箭双雕的绝妙好棋，实在厉害。不过我要告诉你，你以后在叶冲这条线上，无论发现什么线索，在需要采取行动前，都必须要得到我的批准。如果你擅自行动的话。我要你的命！这个叶冲的命，现在可算得上香港最值钱的一条人命了。有关他的消息，在黑市上的价格在成倍上涨，每天不知道有多少双眼睛在盯着他的线索。这是他的记录。收起来吧。我跟这个叶冲有过一面之缘，而且你知道吗？我觉得他和报纸上写的并不太一样
，可他到了乡。还有什么其他事儿吗？啊，各工厂、银行和商铺的留守负责人在等着你的回话呢。新闻发布会之后，你再也没露过面，是不是？再缓缓吧。叶成军，将军，啊，一篇小小的报道，却产生了巨大的作用。由此看来，皇军在香港的地位就更加不可撼动了。将军，我会一直为帝国效力的。哎，叶成军，至于宫本的唐突，你不要放在心上，我心里都清楚。三天之后，在松原酒店有一个高级酒会，我希望你们还能够尽心尽职，搞好安保工作。酒会？是的，在酒会上，我会为你颁发一枚帝国的荣誉勋章。好好干，多谢将军。嗯。少爷，你看一下，原来他在上海的时候就作恶多端，多次的帮助日本人策划了围剿地下党的行动，而且不断的破解我方密码，捣毁我党联络站的电台，药品和生活补给品不能及时的运到山里，我们许多战友因为一点小小的感染而白白牺牲。他就是日本人的一条恶犬。我觉得要请示上级。上报我们的计划，老魏，你先别激动啊！我觉得日本人发布这条消息，就是为了要激起爱国人士的愤怒。而且你别忘了，我们留在香港的目的，并不是杀汉奸。你说的这些我都懂，可是只要这个人活着，就会有更多无辜的生命死去。你现在的做法，我越来越无法理解。魏国相同志，我有我自己的做事方法。既然组织上选择了我，同时也请你信任我。